Vamos passar lá pro Moto América, então, rapaziada? Bora! Cara, Moto América, sensacional. Quero já de antemão agradecer o nosso amigo Magrão. Magrão, ele, cara, além de lhe dar todo o suporte pro Danilo Lewis, como nosso ele correspondente é o nosso, nos Estados Unidos. É o nosso correspondente lá nos Estados Unidos também. É... O Magrão fez uma entrevista exclusiva com o Hector Barberá. Olha, Olha isso, é galera. Exclusiva Olha isso aí. Pra nós. Pô, quem não conhece o Hector Barberá, né? Piloto, ex-piloto do MotoGP, voltou agora às pistas, estava dois anos fora das pistas, voltou, recebeu um convite lá é, do, Moto, do Moto América para correr. Então, vamos ver aí esse, essa exclusiva que o Magrão trouxe para nós aí com o piloto Hector Barberá. Estamos ficando é, chique, hein? Sensacional, é, cara. Agora, é. piloto do Moto América, esse piloto do Moto GP, GP. deu entrevista para nós, vamos lá. Fala, galera do Papo com Mamute. Estou aqui hoje com essa presença ilustre do Hector. Cara, a gente boa pra caramba. E vou fazer umas perguntas para ele, para passar para vocês aí. Hector, como, está, como lhe gosta estar cá na América, andando com a BMW? O que, que tu pode falar aí para o povo brasileiro? Sim, primeiro de tudo, dizer que do Brasil... Tengo muy buenos recuerdos, he corrido en el Río de Janeiro oh. y el último año que corrimos eh, gané en la categoría 55, así que llevo siempre Brasil en el corazón. ¿El corazón? Qué sí, bueno. sí, sí, muy buenos recuerdos. Y también, pues bueno, es una experiencia nueva para mí estar aquí en un campeonato como es el campeonato de Moto América. Es un campeonato muy bonito donde hay mucha pasión y la verdad que de momento estoy adaptándome porque no tuvimos un tema de temporada. Sí. Vamos mejorando y bueno, hoy conseguí acabar con la carrera. Esperamos mañana estar un poquito más. Está bien. Eh, en la última corrida que habló un poquito para mí, tú no puedes hacer la preparación para llegar acá. Está bien. Tú recibió ahí una ligación, algunas semanas. ¿Puedes explicar un poquito sí, sobre sí, eso? Sí, eh, había decidido ya no correr porque, bueno, empecé a correr muy joven, con 15 años en el Mundial 55. Y ahora tengo 34, he dejado de correr hace un año y medio, entonces 20 años en, en la élite, muchos lados de casa, mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Había decidido no correr más. Okay. Y nada, eh, una semana antes de Atlanta me han llamado que estaba la posibilidad de venir. No sabía qué hacer, pero físicamente entreno mucho en el mismo, en sí. la de carretera. Me encontraba bien y dije, venga, vamos a probar la aventura. Creo que es la aventura más grande que he hecho porque no conocía el equipo, no conocía sí, la eh. moto, no conocía la electrónica, no conocía los neumáticos. Era todo nuevo y un año sin conocer la moto. Entonces hemos llegado la primera carrera a sexto, durante el fin de semana, la siguiente séptimo. Y volví a casa con algunas buenas sensaciones y pensando que trabajando mejor, pues podríamos estar cerca de, de apoyo para la Aí você tem muita força. O que tu pensa na competição? A competição entre os pilotos está bueno? Ou tu pensa que os pilotos lá, lá frente estão muito adelante, mas à frente que todos os outros? O que tu pensa? Eu acho que é um campeonato onde há pilotos que têm muito tempo já nesta categoria. Então, obviamente, eles têm não são pistas como estoy habituado, sí. o, por ejemplo yo Doris, sí, sí, son sí. pistas porque nosotros asfalto muy ancho donde llegas a mucha velocidad y las sí. nadas siempre son como muy fuertes y a la vez muy, muy finas sí. y un asfalto muy bueno donde además tienes que hilar muy fino con mucha precisión. Aquí no, aquí es en la misma curva tienes un asfalto, otro asfalto, otro asfalto no son, no son constantes. frenas como es otro tipo de conducción. Tiene un sentimiento en cada freada, você siente o tipo o asfalto diferente. Tienes otro tipo de conducción, pero necesitamos adaptarnos. Entonces, los primeros pilotos, muchas vueltas, muchos años conduciendo en estas pistas y ya saben llevar al límite esta situación. Cierto, nosotros, están más entrenados en ese tipo de piso, en ese tipo de asfalto. Nosotros necesitamos pues, adaptar un pelín, okay. pero yo pienso que quizás Colanta y esta pista son más complicadas. Las que vienen ahora, pues serán un poco para Ok, Héctor, muchas gracias. gracias. Y ahí estamos todos torciendo por usted. Si tú puedes hacer, este es el símbolo del brasileiro. Acelera. Ah, ah, yeah. <risos> gracias, mi amor. Cara, que legal, ¿no, né, velho? Ah, Demais, velho. Cara, y tú viu. Mas estoy extasiado aquí, cara, con. Olha, Con essa... <risos> esse acesso, cara, que, que essa galera nos permite, é. nos propõe. 
proporciona, né, cara? Magrão, novamente, é. cara, muito obrigado, Pô, cara, é. isso é impagável, como é. diz o Doc, né, essa palavra o Doc usa muito quando... quando impagável. É, e é verdade, é impagável. É. Cara, e eu, eu, eu achei interessante ele falando, porque o, o Hector, ele, tá, ele foi convidado pela equipe Reis, uhum. que é a equipe que ano passado correu o Josh Herring com a BMW 2019, uhum. que é um Sim. modelo antigo. Que, Sim. E ele tá correndo com a mesma moto. Eles não estão com a moto nova ainda. Então Entendi. ele tá com uma moto 2019 e, cara, quem teve a oportunidade de assistir essa corrida viu que esse cara tocou. Ah, toco pra caramba. Dois anos e meio parado, como ele falou, pegando um estilo de pista totalmente diferente, que ele falou que essa pista da, do Via Air, quem, quem viu, ela tem alguns remendos em curvas hum. e tal. Sim. E, e o feeling deles, cara, é o feeling é, de piloto de moto GP, né, é cara? É foda, né? Hã? É foda. É aquela história do cara que corre, tipo, em Curitiba, cheio de bump, e aí mete no Pan-Americano. Pan é. Entendeu? Porra, é. é óbvio que o cara vai andar melhor, né? <risos>